呃，要目光长远一些，就不要做伤害藏家和艺术家的事情。嗯，就这样。藏家教育画廊主现场，<笑>来，娜娜有吗？你说是拉黑画廊吗？对，是的。嗯，呃，没有拉黑吧，但是有过不愉快什么之类的，我都会写到小红书上，然后大家一起讨论。<笑>所以大家看你小红书就 OK 了，对吧？对对，你这儿应该有一个那个二维码，然后把我那个小红书发到这里，大家可以去看各种不愉快的经历。OK， 好的，那。哎，我忽然想想问一，就是比如我们刚才说了画廊，然后那大家买作品，其实作品是谁产生？是艺术家创造的。那你们怎么去挑选艺术家呢？就是我我先抛一个问题吧，就是我觉得最最近几年呢，很多时候我们在跟很多人去沟通的时候，可能画廊的从业者或者各种各样的人会跟你讲说，他会说一句话叫“这个艺术家情商很高”。所以我，我我想问一下大家，情商高是？重要吗？对于你买一件艺术品，这个艺术家情商高，他跟你的艺术有本质的关系吗？而但是这个话术，很多人都在讲，很多人。呃，我就是浅谈一下。其实我觉得，对于情商这个事情是，是其实一个艺术家的成功，确实有很多很多维度的考核和原因。那我觉得，一个艺术家情商高，也就代表着他其实比较懂得，除了作品本身绘画语言的表达、艺术语言的表达之外，他其实还比较懂得怎么去呃表达他的作品，然后让可能藏家也好，或者是嗯、呃，就是。嗯、um, ，就是消费者可能会更了解他的一个创作的理念，所以我觉得可能情商高是一个加分，但不是，呃，就是唯一的评判标准吧，就不是一个必选，呃，不是一个必选项，对。我觉得特别神奇，就是我从来就没有听过，就是，就是画廊在跟我就是介绍这个艺术家的时候，他跟我说情商高这个。这这一点，因为我我可能他们比较了解我，就可能知道我不吃这一套吧。就是这个这个对于我来说是一件特别减分的事儿，就就感觉像在推销。就是我，就是我觉得一个艺术家他有自己的个性，我觉得是一件特别正常的事儿。就是对于我来说，就怎么样去挑选艺术家，就是首先我看，比如说一个画廊去做他的一个展览，不管是群展还是个展，那我喜欢这个作品，然后。我再进一步的了解，然后我接下来会做的一个动作就是，我是希望能够见到这个艺术家本人，然后跟他就是能够聊上一段时间，因为我觉得就是你喜欢这件艺术品，就是对于我来说还有一点非常重要的是，你得喜欢这个人，就是他跟你的人格，包括你的这个取向得有一定的契合度，就是你会觉得啊，我我跟你挺聊得来的，最起码是这种感觉。就是在这个基础上，我可能会更加就是想要去了解他的作品。嗯嗯 ，OK， 其他人呢？有。其实对我来说，情商非常高这个词好像是个贬义词。所以说你刚刚说的时候，我刚才想，哦，好可，好，我应该绕着走。对啊，对啊。<笑>对，那如果说 OK， 情商高这就正常点就好了，因为。因为我其实我印象第特别深的时候，我认识齐超第一次是看到齐超给赵阳做个展，当时有张安绿，还有，呃，还有杨福东，东是是特别几个大佬，还有当时是给赵阳做的。但你可以看到赵阳当时完全就不是一个，就是很多问题他根本都没有办法理解你在说什么东西。但很，但其实他是个特别特别棒的艺术家。对，对所以我觉得对一个很，尤其在绘画型艺术家来说。他很自我，他活在自己内心世界，他没有办法去理解其他人，甚至不包包括我跟马科、赵阳走这几个呃青年后艺术家走得很近，很难他能，就其实很难很正常人沟通方式去跟他们沟通。对对对对的，但他们玩，他们是绝对的好艺术家。对对，嗯，包括什么演兵张安丽，其实都是非常内向，不善言谈。他不善言谈，从表面上你跟他交流，你不会觉得他是一个情商多高的艺术家。相反，我在上海，你知道，上海有个情商特别高的艺术家。那你在校里，我相信你应该知道是谁。这个对，那情商是很高的，很多人都会喜喜欢的。对，但是其实你会觉得他很多东西是不成立的。嗯嗯。OK， 还有其他的嘉宾有补充吗？
我觉得情商高，我可能更同意袁冰说的，就是它是一个加分项。其实我们所谓他说情商高，可能他想表达意思就是他非常会维护藏家，跟藏家建立友好的关系，或者说跟其他的。呃，画廊主啊，或者其他人就是推销自己，我觉得这是，这可能你说把它作为一个商业来说，这是一个优点吧。他知道怎么卖自己的 IP 也好，卖自己的作品，但是可能这并不是，嗯，作为一个艺术家最重要的一点，就一切可能就是还是回归到作品本质吧。但是我觉得我可能是一个不是那么热衷于跟艺术家。呃，就是建立，也不能说我也有很多艺术家的朋友啊，但是我可能不是那么非常愿意花很多时间精力去跟艺术家呃来往和交谈，因为我很担心，我特别喜欢他的作品，但是我接触了这个人之后，我发现他是一个人品很差，然后很讨厌，可能是个死渣男啊什么的，这会特别影响我喜欢他作品的这种心情，然后你也会有。这种你跟他交谈，你觉得他好睿智，然后，呃，脑子里有有非常多这种哲学美学的想法，但是他没有反映到他的画面上，他的作品不好，那你也会进入一个很很纠结的这种状态。就你们私底下关系很好，但是你不会买他的作品，嗯，所以我觉得就是因为我我是一个收藏当代艺术的，那我就去买我喜欢的，我尽可能的呃屏蔽掉其他的。就除了画以外的元素吧，就这些东西，包括你知道画廊他会跟你说他身体不好，就就这种外界的一些这种这种原因，我就会完全屏蔽掉，不重要，我觉得。身体不好是什么？是是什么什么梗？他就他就会说，哎呀，他身体不好，他年纪已经很大了，哦哦哦、然后他刚做了手术，哦哦、他怎么的，或者说，哎呀，他就说什么谁谁要要给他马上办个展，就我觉得诸如此类这些说辞，都是画廊或者说艺术家他一个一个嗯很虚的卖点吧，嗯、啊，宣传词。嗯嗯，明白了明白，可能暗示藏家这个这个艺术家身身体不好，对吧？意味着什么？大家自己去想吧。OK， 哎，那那个刚才其实说完了一级，那二级就是也有很多咱们的嘉宾也也有买。那我觉得还是从李李娜开始吧，你因为你也是永乐的藏家，对吧？那我想问一下，你跟二级市场来去打交道，你觉得就是它的一些优势，包括你觉得你你你喜欢的一些。拍卖行，他做了什么会让你觉得，哎，你觉得他是一个很好的拍卖行？我我我再想想，我再回答行吗？好的，没问题，没问题。拒绝。能重新问一遍吗？我还在沉浸在上一个问题里。<笑>就是你你也做过拍卖行对吧？然后你也现在也在拍卖行，对，去去买东西。那你觉得拍卖行应该有什么样的一些素质，或者好做的一些好的事情？你觉得是能够让藏家觉得哎放心，我信赖，我认可这个拍卖行？嗯，我我觉得他不主动。引导你，而是尊重你的这个选择，然后根据你的选择去给你提供这个背后的很多数据信息，或者是一些嗯漏掉的资料啊，然后多提供这些，我觉得是学术上的帮助是好的。嗯嗯，就是起到一个呃特别顾问的一种感觉，对吧？给给到你很多数据化的一些东西。啊、嗯嗯。嗯就是我觉得在拍卖买东西的好处，还是这个服务体验是非常好的。就是相比于一级是吧？从前面的这个咨询呀、啊，然后到后面的这个，这算售后嘛？嗯，就是后面，然后到最后这个作品你怎么呈现，或者是有的时候拍卖公司还会帮接帮你对接一些后面的展览机会，然后这些作品还有。一个第二次、第三次的这种跟大家交流的机会，让这个作品的生命更长或者意义更广泛。嗯，我觉得这个是一个增值服务。对对对，嗯、说的特别好啊。印、哦、家呢？我觉得还是诚信最重要吧，就是首先要对这个拍品负责，因为这个跟钱多钱少也不是特别有关系。但是你如果。买到这个东西不好或者有问题，那你可能会心情不好很久，就
背离了你做收藏这件事情的一个初衷。另外一个，我觉得就是如果，呃，拍卖行是一个在学术研究方面非常严谨，并且有很扎实的一个。呃，学术研究的这样的一个态度的话，我觉得是很加分的。因为，呃，在这个过程当中，其实除了你买到了好的作品，其实你也是对某一个艺术家或者他某一个时期的这个作品，呃，做了一个全方位的一个学习。那我觉得这应该也是作为收藏，呃，作品非常重要的一个部分。所以对我来讲，我比较看重这两点。OK。其他人还有什么分享吗？我其实最近也稍微有一点点动摇，是开始也关注二级市场，然后我觉得最大的一点吸引我，是因为我发现拍卖行开始在梳理艺术家的一个创作的脉络，他会给到我一个比较清晰的概念，然后对这个艺术艺术家有一个更深入的了解，所以我觉得这也是目前这种新的形式，我觉得哎啊二级市场也不错，嗯，给我一个新的启发吧，嗯，嗯对。李娜，我觉得最主要的可能还是要看一个嗯拍卖行的专业度吧，嗯、呃，这其中包包括就是这个拍卖行，如果它是一个业内都比较认可的拍卖行，那它在征集作品的时候应该是有底线的，它应该去征好艺术家的好作品，尤其是年轻艺术家，因为呃不要不要是为了名头去争一些。不好的作品，我觉得这对于这个年轻的艺术家来说也是一个伤害，因为大家在二级市场看到的都是一些他很不成熟的作品。我觉得这个并不是一个加分项，无论说他拍的有多高或者怎么样，我我觉得这是一个一个底线，你要对藏家负责，你要对呃卖的这个艺术家负责，嗯，然后包括这种专业就是，嗯，你的的服务的专业性就是呃各种。关税啊，然后你的这个运送啊，然后就是各种这些，嗯，事无巨细吧，就是嗯，到专业度不要，呃，夸下海口承诺一些其实你做不到的事情，到最后会非常的浪费藏家的时间和精力，还有对这个拍卖行的信心认可。我刚才忽然想到一个事情，其实也是这几年出现的一个现象。我觉得可我们可以到了到乱象这个这个板块了。这个一些拍卖行现在可会去上拍三年内或者两年内甚至一年内的作品，对吧？然后很多画廊让大家去签一个，当然可能不一定真的去签，但是让大家说三年之内不许卖，对吧？五年之内是不不许售出的，但是拍卖行就是可以拿到一年的、两年的。大家怎么看这个问题？只许州官放火，不许百姓点灯。谁想说一下？啊、呃，我觉得这个其实不是最主要的呃责任，其实不是拍卖行。对，对，我觉得其实还是根源吧。我觉得是在于画廊对于藏家的筛选。然后和鉴定，我觉得这个还是出在比较源头的地方。我觉得跟拍卖行本身就是一个商业机构，那我觉得他们的目标就是征求到最好的作品。那我觉得这个毋庸置疑，所以我觉得应该还是回头看看源头。对，对。那那那这个源头的问题怎么解决呢？<笑>那我觉得这种这种一定程度上也是一种欺骗呀，对吧？他不让你三年卖，结果他三年卖了。我觉得，我觉得这本身有些艺术家创作的作品上面就是那种赶紧三年内卖掉我，对不对？因为他也是走短线，那画廊看到他的作品也知道说，这种艺术家也只能走三年，赶紧卖，对吧？其实，我觉得这个是从上到下都有这种不谋而合的有这么一个想法。那 OK 了，我觉得无所谓。但有一些艺术家他一定是走长线，你看那个作品就知道。三年内你卖出去是根没、嗯、没有生长空间的，嗯、所以这就 O、哦、OK 了，一个愿打一个愿挨，嗯，所以也很有效的把这样的艺术家去区别开来了，对吧？你说的很对，对，也是大家选择艺术家的一个很好的一个方式，对对，也是一定程度上帮你去做出了一种挑选，对的啊，对的啊 ，OK。还有什么大家觉得就是特别要不吐不快的一些乱象？嗯，我
是看到过一些艺术家，他是最近期的作品在二级市场出现，然后我就能直接联想到是，我肯定会直接认为是是他的机构送的，然后我觉得这样就不是很好。嗯，所以我觉得，无论是艺术家还是机构，都应该慎重，不应该把这个过于新的、能直接在画廊就购买到的，过早的送到拍卖上来。OK。然后还有还有嘉宾要分享吗？首先，我其实觉得交易和市场其实本身是自由的，所以我其实也有的时候觉得，如果这个事情不能杜绝，其实这样自然而然的发生。那我觉得很多艺术家，如果他能扛得住二级的考验，那也说明他的内核足够强。我觉得可能就是对我来讲，如果能经得住二级的这种，呃，起起落落的艺术家，也是好的艺术家。对，嗯 ，OK， 好，我们我们简单的，我觉得可以谈一下，其实第三个板块就是这个收藏与时代。当然，这个其实可能会大一点，但是我可能可以问的稍微小一点点，就是。大家各自都是藏家，你们希望就是，当然每个人都希望自己成为受人尊敬的藏家。我想听一下你们期待的未来自己能够成为一个什么样的藏家，以及你你期待的自己的未来的一个藏品，大概是一个什么样的一个，比如说线索啊、规模或者怎么样，就大家都有对对未来的一个期待嘛？你们的一个憧憬会是怎么样的？对于未来，呃，对于当前的当代艺术，我还是觉得还是太还是太老派，还是在讨论，不管在中国还是海外，还是大多数艺术家还是在讨论之，嗯、呃，二三十年前的画面、画面构成、呃，色彩、造型。我觉得这个东西不是我们，我我觉得这不是我们现在所面临的问题。在我们现在数码时代，因为我本身是做游戏的，我太清楚数码时代。以及呃，数字媒体对我们生活带来的影响，所以这个这个危机，我希望一些呃收藏能把能把艺术的嗯，从传统的还在讨论怎么样的形式美，能慢慢推展到在讨论人和人工智能和 AI， 甚至人怎么样能保持呃人不被异化这么一个过程。我希望收藏能慢慢找到这么一个线索，对，而不只是还在继续的原地踏步。嗯，潘阳，嗯，我觉得，嗯，我对于未来我自己收藏的一个这个。最后的一个形态，我觉得现在还是非常模糊的，就没有一个特别准确的一个画面在我的脑海里，因为我现在还是一个在摸索的过程当中。但是我觉得就是，嗯，作为每一个藏家来说，就是我觉得，可能大家都希望能够被外界所认可吧，就是你的藏品以及你的风格，还有你的趣味，就是我觉得被能够被外界认可，就是也算是一，就是等于就是说，可能你这么多年可能。收藏的还挺值的，对啊，就没白做这个事情、啊，对对对,对,对，时间没白花，对对对，因为这个东西如果只有你自己一个人认可，可能说明不了什么太多的问题，就是我觉得就大众能够去了解你的这个东西才是也是非常重要的，嗯，嗯、呃，我希望自己在未来几年可以成为像希克一样有影响力的。收藏家，然后像李小山一样的艺术评论家，这是我的目标吧。我希望可以通过我自己的收藏行为，还有发表的言论，能够引发大家更多对于艺术的思考、反思，嗯，这个任重道远吧。人家呢？这个问题其实我是长期在考虑，但是就我现在的状态是，了解的越多，觉得自己懂得越少，然后一直是有一种特别就谦卑的一种状态，就希望就是不只是买这个动作，实施这个动作而已，更多的是把它当做一个
长期学习和研究的一个方向，所以我现在不敢说未来它会变成怎么样，但就像我这个目前的这个状态一样，我希望它变成生活的一个部分，就是通过因为要做收藏，要做呃美术馆，要做展览的这件事情，呃，让它变成我就是。三十以后就可以坚持到八十岁的一个长期事业，所以这个可能我觉得更有意义一些。嗯 ，OK， 宣桥，我觉得就是当代艺术教会我很多的东西，让我可以呃获得到更多的感知，呃更多元的去看待这个世界，接受到更多更有意思的感官。嗯，就我觉得，嗯。我希望，嗯，我以后也有能力鉴别、发现一些，就是能，就是呃，国际知名的艺术家，他不是长期以来市场公认的，他最好的、最主流的这种系列的，呃，他其他的时期的创作的这些美的、有意思的部分，然后，嗯。其实，在评我平时选择，呃 ，video， 就是比如说这个衣裳哪一个 video 的时候，这个工作也蛮难的。就是我可能也要去多跟跟他更熟悉的策展人去聊，然后，嗯，很多大机构收藏是为了书写未来的艺术史，我觉得这个也重要。但是我更多是不仅仅是为了未来攒下艺术史的财富，更重要的是回馈当下的艺术生态，支持好的艺术家的工作。因为良性的艺术生态才能够产生更伟大的艺术。嗯，收藏这个事情跟时代肯定是息息相关的。这个时代就是充满了各种种种的冲突和矛盾。我的深收藏也是跟这些是有关的，包括性别认同的议题啊、生态的议题、呃、女性的问题，呃，都是这个时代很关键性的议题。就是有一点是说，我们不能够在我们收藏这个作品的这个时刻，代表了这个艺术品永恒的价值。所有艺术品，就像艺术家要不停地去做自己的 archive 的工作，可能三十年以后突然发现，他三十年的这个很小的这个 video 啊，就产生了很多的意义。所有的艺术品的价值都是在时间的流逝、时代的更迭之后被证明的，在不同的语境下有不同的意义。嗯。我更感兴趣的是那些跟当下发生关系，呃，更矛盾性议题的东西。嗯，我也很想要支持艺术家去做一些呃很好的行为或项目。对 ，OK， 谢谢。好的，谢谢宣桥。继续呢？就我觉得我在收藏的过程中，更像是跟艺术家是一种知音的关系，但是这个知音并不是说我真的要跟他来往。嗯，然后我希望的每一件作品是见证我这段成长的所思所想，因为我也曾经喜欢过写实，喜欢过表现，然后喜欢过抽象，然后到现在我可能会喜欢极简，喜欢影像。嗯，对我我不觉得我现在喜欢了，就是它就是我现在审美的一个一个过程。我我回过头去看我喜欢过写实的，我也不后悔，因为。嗯，它就像美术史的那个发展一样，你不能你发展了你就把那个否定了，你这个后人总是在前人的基础上一步步走过来的。是的。所以我觉得这个也是我的成长，而且将来它也会成为一个我和别人分享交流的一个标的，一个个标的。嗯、对，说的特别好。然后我觉得我们进入到最后一个环节，就是互相提问，对吧？然后如果大家有什么问题和疑问，大家可以针对。新认识的朋友或者以前就认识的朋友有什么问题，大家可以去提问，大家可以去讨论。有没有互相要问的问题？有想私下问的问题。好的，公开公开场合有没有要问的？好，我我特别想就是好奇，就是袁斌，就是你在早期，就是你认为你就是目前就是你
收藏的这个艺术家当中，你能够说出来的，你觉得比较成功的一些，就是你觉得现在依然是特别好的艺术家。我得拿出我的单子来。嗯，早期一点的，我其实嗯，最早期其实，在梦梦呃前两年做了一个我自己的个人的一个收藏展，一个人的房间里面，其实也呈现了我比较早期的一些收藏。啊、uh, ，我早期的时候，其实我也是收藏的类型挺多元化的，从摄影到，呃，雕塑到绘画，还有影像，其实都有。对，然后我早期的时候有收过，就是比如 Wolfgang t i e m a n s 的摄影，然后有收藏过 c a s t n e r Gross 的雕塑跟呃绘画，然后有收藏过嗯，啊 Oscar m o r e l 然后他是很好的艺术家，对对对对，非常好的艺术家。然后中国艺术家我也说过，嗯，一些比如说啊、嗯，刘晓辉老师、严斌老师，然后陈克老师，然后嗯，非常多吧。<笑>我觉得可以，我们就是线下可以多交流，对。对，大家都想线下的去密谋一些事情。<笑> OK， 那哎，大家因为这个之来之前来到永乐之前，应该也看了永乐的这个这个之前拍卖的一些图录，对吧？然后 PDF 什么的，那大家包括刚才大家也看了可能几件作品，大家有没有这一季对于永乐的永乐的作品会比较印象深刻的，有吗？我比较喜欢严斌的那件蘑菇，<笑>嗯，可能是因为念念不忘吧。对，那件那件蘑菇确实还是品相非常非常好啊。张旭呢？你刚才一直在里边逛。呃，其实有两张作品我比较印象很深，一张是马克的那张，呃，杯呃杯弓蛇影，因为那是一张马克很有代表性的一张作品，然后曾经还在德国展出过，所以这是一张很有代表性的作品，然后也是当时他画册的封面，呃，这是一张不错作品，然后另外一个。我我没想到高路迪的这张作品还不错，因为其实我之前一直觉得 OK， 高路迪的作品没有遇到好的，但这一张看呢，让我眼前一亮，所以说可以可能或会尝试试一下。哇，居然让一个从来不在二级市场买东西的人想要去试一试，好吧，好吧。那李娜呢？呃，我是在预展，就精品展的时候，我就有看到他们争了一张那个艾利亚松，然后我当时就跟那个小文和田和说，我说你们很牛逼啊，这个都能争来，很厉害，非常有品位。然后我最早是在。呃，其实艾利亚松在中国也做过几次展览，这种大型的装置。然后我是第一次见到他这种小型，就是可以可以购买，然后可以在家里面就是摆的。嗯、呃，然后我也很喜欢他这种 infinity， 就是无限循环的这个概念。然后包括他整个这个呈现的方式，我觉得都非常的有艺术感。然后，嗯，就是。我我觉得很不错，然后另外一个就肯定是这个刘野的这一张，因为他是当时去那个德国去柏林的时候做的这个绘画嘛，其实跟现在来看，这个就是一个根源，就是一切我们现在看的非常经典的，就是小女孩啊、天使啊、飞机啊，就这些，它的原点是在这里，而且它并没有像很多艺术家那种早期绘画非常嗯、呃、草稿式啊、不成熟的就是那种画面。我觉得这个还是非常饱满和丰富的，嗯、呃，也非常有意思。嗯，好，大家还有针对这次咱们的峰会还有什么补充或者想要去表达的吗？好，那没有的话，那我来收个尾吧。那这个听完七位青年收藏家的这个对话和交流，我觉得我们这个峰会呢开的既非常必要，又干货满满。因为经验、常识、经历、方法论，甚至踩过的坑、交过的学费，那我们都涉及到了。而且不知不觉，呃，一百六十分钟的时间过去了。希望能够给手机、电脑前的。观众朋友们带来一些知识的积累以及思想上的启发。那一百六十分钟呢是思想，六百分钟呢是创意。
，思想家思想家创意才是创造力。那文化艺术行业呢，需要创造力。那藏家们平日里所期待的，也是优秀艺术家的创造力。那创造力呢，是当代艺术的基石。也只有真正的创造力，方能铸就大师。藏家们花费重金寻找的，其实就是这种宝贵的创造力。那平时呢，艺术界的论坛，数不胜数。但是呢，严肃的开一个会其实并不多。那至此呢，感谢七位青年收藏家的精彩分享，感谢永乐拍卖团队全体同事的认真和努力，感谢手机、电脑前陪伴我们度过刚刚这一百六十分钟的每一位观众朋友们，更加感谢为中国当代艺术做出过贡献的每一个人。那第一季 A 七青年收藏家峰会的内容到此就结束了，感谢大家收看。但是我们接下来。还有十分钟的时间，永乐拍卖的专家田老师会带领我们继续进行这次拍卖预展的 VIP 导览，所以大家可以继续关注。好，田老师。那我们现在面对的还一过来看到的两件，呃，一件是张安丽的早期九五年的作品，这是张安丽呃非常难得的一件早期。呃，表达我觉得语言非常成熟，表达非常到位，而且这个品相也非常完美的一件作品，一个非常好的呃正面的双人像。那这在张恩丽就是我们通常叫黑色时期哈，这个绘画里边我觉得是，呃，从绘画语言上来讲，我觉得是非常非常有特点的，呃，能够非常呃完完善的展现艺术家在这个时期的这种呃典型的创作风格。那旁边的这一件呢，呃，仍然也是大刘伟的一件作品。那我们可以和刚才看到的那张大画啊，可以有一个比较。那这这一件刘伟呢，可能就是说，呃，从色彩上，呃，是比较偏向于在早期一点的那种绘画方式和绘画语言。当然，呃，不管是风景也好，还是这种静物啊，比如说他画的是一块猪的这种题材也好，那这种无与伦比的绘画性和这种。呃，才情的洒脱和和这种天赋的这种张扬，我想都是呃，自始至终一直贯穿在刘伟整个的创作生涯里边的。这也是我觉得也是呃，齐超老师给我们这个这一次拍卖呃，在嗨艺术上做的那个点兵，你自己专门提到的一件作品。对对我我一共就推荐了两件，这是这件是我推荐的一件，因为我觉得大刘伟一直以来是中国当代艺术界就是公认的，公认的，我觉得就是会画画的艺术家，而且是非常非常会画画。所以在我看来呢，这件作品其实。他这种粉色，包括他这种表现主义的一种呈现，其实就是在我看来啊，就是宣告艺术家的一种骄傲，就是我我能，你们不能，所以这件作品的就是非常非常棒，而且是艺术家的技术非常非常好，是的，大刘伟一直是非常好的艺术家，对，好，而且这件张安丽我觉得就不用说了，一件非常早期的张安丽的作品，然后早期的张安丽作品，这样的可能画的人啊。这些东西其实这几年在市场当中都会卖得非常非常好，所以我觉得这件是非常值得期待的，应该也会估价估价是非常非常好的，所以我觉得如果有感兴趣的大家，其实完全可以参与这一件。对对对。张安丽早期的作品，其实从数量上来讲，和他后期比如说画的那些呃静物呀，画的那种物品哈、啊，包括在后来画树啊，再到绳子的绳子，再到最近的抽象，最近的偏抽象一点的那种表达，其实是。从量上来讲是非常非常稀缺的，是的，是的。早期作品是很还是遇到，我觉得是一件嗯、呃、能打九十五分的作品吧。当然当然，所以我觉得藏家们大可一试，对吧？是的，是的。嗯、然后这一件哈，就是李娜刚才呃谈到的，她自己会就是很喜欢的一个艺术家啊，也是因为这个呃埃利亚松呢，其实之前在中国两个比较重要的美术馆有做过。呃，大型的个展的呈现，一个是最早是在龙美术馆，术馆我印象当中，然后应该是在北京的红砖美术馆，红砖对，也有一次，所以这两个呃，在中国非常有声誉的呃私人机构都做过他很好的个展，但是在二级市场上，其实埃利亚松是比较少见的艺术家，而且这一件作品是埃利亚松，就是是我觉得是艺术家一件重量级的作品，对对对。呃这种级别的作品应该是首次在内地的拍卖上有一个呈现。对，这一件作品呢，就是也是非常完美的表达了这个呃呈现了这个艺术家的创作思维。那
，这个呃，我们就这个形式，其实你把它转换九十度过来，无限数数学当中的那个无限,无限的那个符号，其实它想表达的就是从从黑夜到呃这个。白昼到黑夜，白昼到黑夜，然后一个无限的永恒的一个循环。对对对,对，所以它的名字就叫《永恒之无限》，非常好的一个名字。对，是的，啊，而且这一件作品是一个独版的作品，估价也非常的合适，啊，那这个过来就是那春芽老师的桃花，而且是应该是他画的最大的一朵桃花，是吧？如果是这种单体的，就是这种折枝花卉的这种构图的桃花，这个应该是体量最大的一件。这一件作品呢是呃二零零八年创作的，也是周春雅老师这个整个我觉得嗯从创作状态上来讲非常好的一个时期。那这一件作品嗯最初的创作的动机是为纪念呃是为那个汶川地震的那个慈善，也是募捐对吧？募对，专门创作的一件作品，所以嗯也是非常的倾注和投入了。呃，周春雅老师在那个时期的那种情感也好，那种寄托也好，所以是一是一件非常，不管是在视觉上还是在情感上，都是非常有张力的一件作品。真的巨大。是的。<笑> OK。然后再往这边，我们会有更多的年轻一点的艺术家，因为我们今年的这个整体的这个拍卖，我们的夜场部分是分成两个部分，一个部分呢是聚焦更加经典。的这个作品，比如说像六零后，呃，这个五零后艺术家，以及我们在这边还有吴冠中啊、赵国吉前辈的二十世纪的艺术家，呃，另一个部分呢，就是我们这个叫做现在及未来，然后国际视野当中的新绘画。那这一个板块的夜场，主要是针对七零后和八零后的呃艺术家。当然，从我们还是以中国的我们自己的系统。为主，但是呢，我们仍然有搭配一些很好的非中国的艺术家。那比如说这一件，是现在我觉得也是在，不管是在一级市场还是二级市场上，呃，反馈都非常好的。萨拉修斯的一件。呃，萨拉修斯的一件，但是这一件作品是萨拉修斯，就是和我们常规见到的，比如说不太一样，对。香港啊，能够见到的那种，不太一样。比如风景作品其实不太一样。这是一件它比较早期很，但是很典型的，以室内风景。室内<咳>空间为题材的一件作品，这个我我的印象中应该也是，嗯，这个类型的作品应该就是有体量而且比较重要的作品，应该是首次在我们内地上拍对对对是。是的，而且有一些细节其实是跟他后期的有关联，比如说这个、嗯、这个窗帘，嗯，包括这个、嗯、这个都沙发的可能这个小垫子的图案，其实是有关联的。是的，是的，嗯，其实。嗯，对于像对于我的理解上来讲，嗯，沙拉修斯在这一个阶段，就是尤其是他自己做室内的这个阶段，其实是非常非常纯粹的，完全是从个人的表达出发的一种艺术创作。其实可能没有太多的商业上的考量，对对对，是一种非常纯粹的个人的纯粹的对啊、嗯。然后他旁边的这一件，同样也是女性艺术家，艺术家这是我陈可的。这个斗牛士，那这一件呃也是我们中国新绘画夜场的封面的作品。那这一件作品呢，用陈可自己的话来讲，就是他在那一个非常特殊的时间段最重要的一件作品。因为这件作品的创作时间点是非常特殊的。陈可从附中一直到研究生都是在重庆，在四川美术学院念读书。呃，整个经历都是在四川美院，然后他在二零零五年从四川美术学院毕业之后，呃，做出了一个很重大的决定，就是要来北京发展。北漂。对，成为一个北漂。但是这一个决定其实对他的职业生涯来讲是有一个非常非常重大的影响。然后在从重庆来到北京之后，其实他也经历过一经历了一个。呃，生理和心理上的一个非常大的一个对,对，后来他做了母亲，落差也好，对对对对,对,对,对。然后在在那一段时间，就是，嗯，这一件作品是陈可来到北京之后的第一批创作，其中的一件。那这一件作品他自己认为非常完美的表达了他当时的那种个人的心境，对对，和那种体验对对对。整个故事其实很有意思，你看两两个女艺术家都是有这种戏舞台和戏剧的感觉啊，这个就很明显，它就是一个舞台。那。这一件作品，陈可嗯，后来跟我们聊的，就是交流的时候
，他讲到呃，一个是反反映到他当时的那种心境，呃，寻寻求一种安全感，希望能体验那种被爱的感觉。对。那故事的这个呃原型，灵感其实是来自于雨果的那个名著，呃，《巴黎圣母院》。巴黎圣母院。那这个下边的这头像牛一样的这个动物，其实实际上就是卡西莫多的一种化身，然后来守护他这个小女孩，就是他自己的一个形象的。投射对对啊，所以这些这个眼泪特别让人感动，是的，这一滴眼泪，对。就其实，在这一张画当中，我们能够感受到艺术家的一种非常浓烈的情感的对啊这种投射。对。然后这边这一件呢是，曾凡志老师的。曾凡志，呃，而且是曾凡志比较少见的乱草系早期乱草系列的一张大尺幅的呃肖像创作。因为一般来讲，就是艺术家画肖像，其实都是一个比较特殊的题材。因为画人嘛，无非就是说通过人的这种形象，对人性进行一个剖析嘛。但这个时候，他不光是画人，而且是画自己。自己。啊，就用自己的形象来进行这种一种深度的这种对人性的这种理解和传达。而且这件很难得的是，他真的就是很很就是这个人头很写实，就是曾老师自己，<笑>所有人都一看就看得出来。<笑>一眼你就对对对，不是那种会不是那种会变形的。对的，对。而且这一张的这个乱草其实是比较早早期的乱草啊，在在那个时期有一件很完整而且体量很大的自画像，其实是比较难得。我相信他把这件作品画得如此的写实，我觉得一定有他的道理，而且他一定会觉得这件作品是非常重要的一件作品。是的，对，是的。好，再过来我们看到这边，呃，王新伟老师啊，这是。如果大家看过王兴伟老师前不久在上海 PSA 做的那个大型的回顾展上，一定会看到这一件作品。这一件作品呢，就从体量上来讲，呃，用王老师自己的话来讲，就是他到目前为止的整个创作生涯当中体量最大的一件作品。而且这一件作品是在瓦楞板上创作的，算是王兴伟老师这个呃。两千年初那一段时间，早期的这个现成品绘画探索的一件集大成的这个作品，尺幅巨大，而且是最大，对，而且它的材质不是普通的画布，对吧？是的，对对对，是的，是的。而且这个非常的雄浑的状态，一个海洋的一个奔<笑>奔腾不息。对的，其实如果你能直接面对这一件作品，其实那种视觉和心理上的震撼是还是很震撼，还是很震撼，对，对有有气场。对的，对。那我们再问。这边看一看<咳>，那这一件也是一件大尺幅的欧阳春，呃，捕鲸船系列的作品。因为捕鲸船来讲，应该是欧阳春最重要的两到三个系列之一了。那这一件从体量、从表达、从色彩上来讲，都已经非常充分的展现出欧阳春在那一个创作阶段的一个，我觉得应该是最好的那种状态和最极致的那种画面的表现。而且这个笔触相当的有感染力。是的。对，王春的这个笔触还是很有他自己的一个特点的。是的。而且这幅也尺寸很大，颜色其实颜色非常鲜艳，红黄这种颜色。对。对。是视觉上的那种饱和度和张力是非常非常非常强的是是是，是。也能体会到艺术家在创作的时候那种很强烈的那种情感的投射。对，对对应该是近几年很很好的市场上很好的一件作品。对对,对,对。然后最后我们再看几件。这个我们新绘画其他的几件作品，对，那这边呢两两件是我们两位目前非常受大家关注的呃八零后的艺术家。那左右边这个呃蘑菇，严冰的蘑菇那就不用讲，这是艺术家呃最典型的题材。而且这一件的尺寸呢其实是非常适合在室内进行一个陈列的，而且画的也是非常的到位，是可以说是最典型的。呃，岩冰蘑菇的面貌非常典型。对，然后这边呢就是纪心，那这一件呃是纪心早期我觉得非常难得的一件，就是呃非常唯美的人体的这种作品啊、呃。但是呢，同同样也有一些就是说很很技巧的这种设计感在里边，同就是会会让这个画面产生一种异样的这种感觉。<咳>那这边呢是也是两位。呃，就是那种比较典型的表现主义，嗯，赵阳这个艺术家，对，赵阳刚才是那个张旭老师哈，有提到，就是他是比较早介入到赵阳的这个收藏当中，这是赵阳早期最重要的第一个系列里边的一张嗯代表作品。明白。
啊，代表作品。然后这边呢，马克老师也是，呃，杯弓蛇影，这是马克老师杯弓蛇影那个展览画册的封面。封面啊、哦。啊，所以对对于马克老师来讲，应该也是一件呃非常有意义、非常重要的作品，也是非常典型的那个时期的。马可的这个个人风格，对对对，嗯，这次永乐真的是带来很多好的作品，我觉得这个大家可以再继续关注永乐拍卖的微信公众号，对吧？对，可以看到更多的这次春拍的一个介绍作品的介绍。然后我们的预展是从明天开始，明天开始，然后三天，所以也邀请大家，如果有时间的话，希望大家能够来到我们的现场，对，直接面对。原作对来感受一下对，对，有空的时候可以来四季酒店，对吧？明天开始，然后到几号？呃，我们展到一号。展到一号，好的，欢迎大家来。所以那差不多，谢谢田老师，谢谢田老师，谢谢田老师，组织这么好的谢谢您，谢谢您。这个论坛，希望我们今后能够更多的合作。谢谢，谢谢，谢谢。好了，行，那谢谢大家的观看。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。